প্লট কিংবা গল্প বলার যে স্পেসটা চেঞ্জ হয়ে যায় বেসিক ফিলোসফি একই ওইটা আসলে আমার পনেরোর দিকে লেখা হাওয়ার প্রথম আইডিয়াটা পরে সেভেন্টিনে এসে হচ্ছে এই গল্পটা সমুদ্রে চলে যায় একটা বিশেষ কারণে এই একটা মিনিট একটা মিনিট আসলে দর্শক দর্শক হাওয়া নিয়ে তো আমরা আমরা আসলে একটা দারুণ আড্ডায় বসছি দুর্দান্ত একটা টিমের সাথে আর আমাদের একটা স্বভাবতেই আড্ডার একটা নাম থাকা লাগে তো আমরা এই অনুষ্ঠানের নাম হাওয়া আড্ডা দিতে পারি গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি যে কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য আমার কাছে শোয়েব কিন্তু আর ও দেখছে হলো পুরো ছবিটার বুঝতে পারি বলতে পারি যে কতখানি আমরা ডিপেন্ড করি এই মানুষ দুটোর মানে স্পিরিটের উপরে এই টিমের সবাই খুব আসলে একটু উচ্চরা তারা খুব কাজে বিশ্বাসী কথা কম কাজ বেশি আর এই টিমটার ভেতরে আমি কেন সেই কারণ হচ্ছে আমি মনে করি আমি এই টিমের একটা অংশ কারণ আমি যখন আমার দেবী ছবিটিও আমরা করেছিলাম তখন আমরা সবাই একসাথে মিলে একসাথে ওদেরও ছবি ছিল সেটা তো যেই কারণে এই ছবিতে আমি যদিও আমি পরোক্ষভাবে অবশ্যই আমি এখানে আছি মনে করি আমি এই টিমের একটা অংশ আর এখানে হচ্ছে হলো আমাদের মিস বর্ধমান সুমন সেই হচ্ছে হলো মানে কি বলবো ছবিটির সমস্ত দায় দায়িত্ব ভালো বন্ধ সমস্ত কিছু তার কাঁধে তো আমরা দেখব কাল থেকে এই ছবিটা আসলে আপনাদের সবার হয়ে যাবে কিন্তু তার আগে আমরা এখানে দারুণ আড্ডা দিই এটা আসলে ঘরো আড্ডাই একদম আমাদের আড্ডা আপনারা পার্টিসিপেট করবেন সুমন স্যার আমি তোমাকে কথাটা একদম কেটে নিয়ে নিয়েছিলাম ওই যে ওর যে চরিত্রটা তারপর সে যা বলছো না বেশি আমার কথা রাজের যে ক্যারেক্টারটা ছিল সেটা হচ্ছে বই বিক্রি করে মানে যেটা গুলশানে বর্ণনীতে আমরা কিছু বই বিক্রি তাকে দেখি না গাড়িতে এসে এবং সেই বইগুলা কিন্তু ম্যাক্সিমাম বাংলা কোন রাইটার মানে বাংলাদেশি কোন রাইটারের বই হয় না বিদেশি রাইটার ইংরেজি বই কারণ হচ্ছে গুলশানে ওই গাড়িতে সেল করার জন্য ওইটা সবচেয়ে সহজ এবং ওইটাই থাকে কিন্তু ও আসলে বইগুলোর নাম বেসিকটা জানে কিন্তু আসলে ও শিক্ষিত না কিন্তু বইগুলা বিক্রি করে আর একটা পেদিনি চরিত্র যারা হচ্ছে যে হচ্ছে ঘুরে বেড়ায় ঢাকা শহরের রাস্তায় এই যে একটা প্রফেশনাল বিলিন হওয়া আবার এই চরিত্রের সাথে যে সম্পর্ক আর হচ্ছে একটা অদ্ভুত এই শহরের আবর্জনার বিক্রেতা এই তিনজনের গল্প আসলে হাওয়া আমরা সবাই একটা জিনিস যে হাওয়া গল্প বুঝতে গেলে মৃত্যুটাকে বোঝার দরকার নেই আমাদের এই অঞ্চলের যে লোক গল্পের যে ফর্ম লাইক রূপবান কিংবা বেদের মেয়ে জোসনা আমি যদি সিনেমার কথা বলতেছি আর আমাদের এই অঞ্চলে যে লোক গল্পের যে বেসিক ফর্ম সেটা একেবারে বাইরের গল্প না মানে ওয়েস্টার্ন লোক গল্পের যে জার্নি মানে আমি বলতেছি যে কাফকার যে অ্যাপসেরিটি সেই অ্যাপসেরিটির ভিতর দিয়ে আমরা যখন যাই তখন সেই অ্যাপসেরিটি আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না কারণ হচ্ছে ওটা আমার সারফেসের ভিতরে ওটা আসে না মানে কাফকার অ্যাপসেরিটি যে 
একটা সেই অ্যাপসিডিটি আমাদের কাছে অন্য হয়ে ধরা দেয় আমার কাছে মনে হয় যেমন রূপবানের গল্পে বাঘ যে ওই শিশুকে খেয়ে বারো দিনের শিশুকে খেয়ে ফেলতে চায় এবং রূপবান যে কেঁদে কেঁদে তার গান করে বাঘটাকে বোঝায় যে খায়ো না খায়ো না বাঘা এটার মধ্যে অ্যাপসিডিটি আছে কিন্তু গ্রামের মানুষকে যেটা খুব ওই অ্যাপসিডিটির ভিতরে যায় না গ্রামের মানুষের একটা সরল বিশ্বাসের জায়গা থাকে না কিংবা বেদের মেয়ে জোৎস্নায় তো সবচেয়ে হিট ছবি এখন সেখানে যে একটা মানুষ সাপ হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু এই অঞ্চলের দর্শক আলাদা কোনো অ্যাপসিডিটির ভিতর দিয়ে দেখে নাই তাই না তো সবাই ওইটা কিন্তু খুবই সহজভাবে নিছে এখন আমি আসলে হঠাৎ এসে এই ছবি করতে যে আমি প্রথমে হয়তো একটু শকিন ছিল বিষয়টা কিন্তু পরবর্তীতে এটি বিশেষ করে শুনে সমুদ্রের মধ্যে সেটা আরো টাফ এবং সেটা টাফ এর ভিতরে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে সেটা কঠিন কাজটা যেটা সমুদ্রে তো আমাদের এই ঢেউ আছে রোলিং আছে সমুদ্রে ওয়েভ কিন্তু দেখা যায় না চোখে কিন্তু একটা নৌকা ওখানে থামলে পরে তখন বুঝে যায় যে আসলে কি মানে মধ্য সমুদ্রে তো ঢেউই নাই মানে ঢেউ দেখা যায় না কিন্তু ওটা ওয়েভ কি অনেক যেটা চলতে থাকে সো আমরা এরকম একটা আমাদের একদিন একটা ক্রাইসিস হয়েছিল যে আমরা ওই যে নেভির একটা প্রোগ্রাম ছিল থেকে ওদের একটা প্রোগ্রামে আমাদের ওইদিকে যাওয়ার নিষেধ ছিল তো আমরা হচ্ছে যে অন্য কোনো রুটে আমরা একটু ট্রাই করি ওখানে গিয়ে আমরা একটা ঘন্টাও থাকতে পারিনি সবাই সিক হওয়া যাওয়া শুরু করছে যেখানে দাঁড়াইতে পারে না আর্টিস্টের পারফর্ম করবে কি হবে করে এত ক্রিটিক্যাল বিষয়গুলো ছিল বমি টমি করে এটা অস্থির হয়ে গেছে এরকম হয়েছে অনেক কিছুই হয়েছে সো ওইখানের মধ্যে টেকনিক্যালি বাকি জিনিসগুলো কাভার করবো টেকনিক্যাল না আমরা অনেক কিছুই আসলে কাভার করে ফেলতে পারবো হয়তো কিন্তু দেখা গেছে এরকম এরকম জিনিস ঘটছে যে ওইখানের মধ্যে আসলে পারফর্ম করার মতো কোনো কোনো সিচুয়েশন নেই বা আমরা সেই এফোর্টটা নিতে পারবো কি না এগুলোর অনেক কিছু বিষয় আছে জিনিসগুলোর মধ্যে আমাদের একটা বড় জিনিস ছিল যে আমাদের ডিজাইনটা খুব স্ট্রং ছিল প্রি প্রোডাকশন যে আমরা জানি যে আমরা সমুদ্রে যাবো শুট করতে আমাদের কি কী ধরনের প্রবলেমে পড়তে হবে এবং এগুলো নিয়ে আমরা পুরোপুরি মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে দেন আমরা শুরু করতে যেটা কারণে সুমন যেমন ছিল ডিজাইনটা অনেক স্ট্রং ছিল এই ডিজাইনের মধ্যে অনেক স্ট্রং এর মধ্যে যেটা হচ্ছে যে আমরা তো প্রায় দুই মাস তিন মাস ধরে পুরো তো অত পুরো স্টোরি বোর্ড করছি যে স্টোরি বোর্ড গুলো সব করতে চাই ডিজাইন করে দেবে যেন আমাদের ইচ অ্যান্ড এভরি টিম মেম্বারকে নিয়ে ডিজাইনগুলো ও পুরো জিনিসটা বুঝে দিচ্ছে আর কি আমরা আসলে কী কী ক্রিটিক্যাল করি যেমন আমার সাথে ডিসকাসগুলো এরকম ছিল যে শর্ট দিন ডিজাইনগুলো এরকম হচ্ছে এই সবগুলো নিতে গেলে আমাদের কী কী ক্রিটিক্যাল এটি বলতে আমাদের পড়তে হতে পারে অ্যাক্ট ওয়াইজ পারফরমেন্স ওয়াইজ টেকনিক্যাল ম্যাকআপ থেকে সমস্ত কিছু সো এই প্রিপারেশনগুলো অনেক ভালো ছিল বিদায় হতো বা এই সিনেমাটা আমরা ঠিকঠাক করে শুট করে আসতে পারছি আমাদের পারফরমার কিন্তু কখনো বুঝতে পারে নাই যে কখন এটা লাইট হয়ে গেছে কিংবা কখন সেট রেডি পারফরমার অ্যাক্টিং করছে কিন্তু এটা নিয়ে পড়ে কিছু বলছে অন্য যখন কোনো অন্য কাজ কাজ করতে যাই তখন কিন্তু আমরা কিছুই নাই যে ও কি ধরনের ম্যাজিক করে এবং ও কতটা ইনভলভ থাকে না তুমি তোমার কিচ্ছু বলতে হবে না এটা কিচ্ছু বলতে হবে না তুমি মাঝে মাঝে আমাদেরকে বলতে দাও কারণ তোমরা কখনো সামনে আসো না এমনিতে মুখ চোরা মানুষ সামনে আসো না কিছু বলতে দাও না এবং খুশি এমন একটা মানুষ মানে এমন একজন সিনেমাটোগ্রাফার যে কিনা মানে প্রত্যেকটা সেটা ঠিক যে যে যার কাজটা যে যার বিভাগটাই দেখবে কিন্তু ওর মতন করে গল্প বলা গল্পকে ডিল করা আমি প্রথম এটা শিখছি শুনছি ওর কাছ থেকে যে আমার মনে আছে যে ক্যামেরা পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে একটা মানুষকে বা একটা আর্টিস্টকে 
অ্যাক্টিং অনেকখানি আগায় দেয় এবং একটা মানুষকে কেমন লাগে কেমন লাগে না মানে আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে ক্যারেক্টারকে ক্যারেক্টারটা কে তুমি কীরকম দেখা বা ভিজুয়ালি কীরকম দেখা ক্যারেক্টারকে যখন ভিজুয়ালি তোমার দেখানো যাবে এক রকম তখন তার অ্যাক্টিংয়ের জায়গায় সে অনেকখানি আগায় যায় এবং অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু জিনিসও বলে আসলে যেটা আমি অন্য অনেকের সাথে কথা বলে পাই নাই সেটা শুনো না সেটা হচ্ছে তুমি তো ধর আরও ছবি করছো আর আগে একটা করছো তো এটার সাথে তোমার ওটার সাথে এই ছবিটা করতে যে মানে দুটোর মধ্যে পুরো প্রসেসটার মধ্যে তোমার ডিফারেন্সটা কি মনে হচ্ছে অনেক ডিফারেন্স মানে আগের ছবিটা তো আমি আমার ক্যারিয়ার একদম প্রথম কাজ ওটা বোঝার আগে একটা সিনেমা করে ফেলেছি এবং আমি বুঝি না অ্যাক্টিং বা তখন অ্যাক্টিংয়ের প্রতি প্যাশনেট ছিলাম এখনও কিন্তু বুঝতাম না অভিনয়টা কীভাবে করতে হয় এটা প্রসেসটা কী অভিনেতা কীভাবে ভাবে তো এখানে আমার মাঝে হাওয়া হচ্ছে আমার স্কুলিং মানে আমি এভরিথিং প্রথম শেখা যদি বলি তখনও তো আমি আসলে ওই ধরনের কোনো অ্যাক্টিং ওয়ার্কশপ কিছুই করে নেয় সো আমার টিম ডিরেক্টর আমাকে একদম এ টু জেড মানে একজন অভিনেতার আসলে কীভাবে ভাবে বা কি কি করতে হয় সব কিছুই আমার মনে হয় যে আমার এখান থেকে শেখা সো আর আমি এরকম টিমের সাথে এভাবে কাজ করি না যে প্রত্যেকে তার তার জায়গায় সশভাবে একদম এফোর্ট দেয় ডেডিকেটেড এবং খুবই স্কিলড সো সব কিছুই আমার মনে হয় যে এটা আমার কাছে একদম নিউ এক্সপিরিয়েন্স আর আমি অনেক ডিফারেন্স পাই আসলে অন্য কাজ এবং তোমার এই চরিত্র হয়ে যাওয়ার পিছনের প্রক্রিয়াটা আমাকে একটু যদি বলো কারণ কারণ আমি এটা জানতে চাই এই জন্য যে অন্যান্য যে চরিত্রগুলো আমি মানে দেখেছি এই পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশের ফিল্মে বা বাঙালি ছবিতে সেই জায়গার থেকে কিন্তু আমার কাছে এই চরিত্রটা মানে আমার কাছে ঠিক আমি জানি না আমার কাছে রিয়েল চরিত্রর মতো লাগেনি কেমন যেন একটু অন্যরকম মনে হয়েছে চরিত্রটি খুবই ড্রিমি চরিত্র না তোমার কি আমার প্রথম এ ধরনের চরিত্র করা এবং আমার আশেপাশে দেখা চরিত্র একদম বাইরে আমি এর আগে একটা কাজ করেছি সেটা খুবই আমার জীবনের কাছাকাছি চরিত্র সহজ চরিত্র যেটা আমার হর হামেশাই দেখি এই চরিত্রটা একদম তার থেকে এই জীবনটা অনেক আলাদা এবং আমি যে বললাম মিস্টিরিয়াস ক্যারেক্টার চরিত্র অনেক বাক আছে তো এ ধরনের চরিত্র আসলে মানে হয়ে ওঠার জন্য আমি শুধু মনে হয় সময়টা আর মনোযোগটা দিয়েছি আর বাকিটাই আমার টিম আর ডিরেক্টরই আমাকে শিখিয়েছে ডিরেক্টার তো খুবই ইম্পর্টেন্ট পারফর্মার খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি নিজে জানি বা বুঝি যে কি অসাধারণ একটা টিম এই ছবিটা পিছিয়ে কাজ করছে আমার পক্ষে এটা আসলে চরিত্র ধরে রাখা পিছনে সুমন তো এটা তো লেগে ছিল তার সাথে সবার ইনভলভমেন্ট তাইলে এটা শুট করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় 
সজল তো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই পাক্কু একটা সবাই তুমি একটু বলো না তোমার টিম মেম্বারদের কথা একটু তুমি যদি মানে এই ছবিটা করার জন্য সব আনিকা ছিল মানে আমরা এখানে যে কয়েকজন বসে আছি আমার কাছে মনে হয় যে এই ছবির গল্প মানে এই ছবি হয়ে ওঠার জন্য এত মানুষের ভালোবাসা আছে মানে সেইটা না হলে এই ছবি যদি এই ছবি যদি খারাপ বলে মানুষজন সেই দায়িত্বটা মানে আমার নেওয়া উচিত কারণ সবাই ভালো যত হবে সেইগুলো আসলে এই টিমের আর বাকি মানুষদের কারণ হচ্ছে সবার এফোর্ট অনেক বেশি মানে আমাদের যারা গ্রাফিক্সে কাজ করেছে মানে সোয়েব জানে মানে তারা আমাদের যে ক্লিন আপ মানে আমাদের অনেক শর্টে বা মায়ানমার চলে আসছে পাহাড় তো আমাদের গল্পের একটা জায়গায় দেখানো যাবে না ওগুলো তো সেইগুলো প্রত্যেকটা ফ্রেম ধরে ধরে রিমুভ করতে লাগছে দেড় বছর এইটা নোবেল ভাই করছে এইটা কি দুঃসাধ্য কাজ কিংবা সোয়েব তো এখানে আসে সোয়েব সোয়েব তো অলমোস্ট তিন বছর ধরে মিউজিক এবং সাউন্ড করে ইমন আসছে ও সাড়ে তিন বছর ধরে একটা গানই করছে ইমন সাড়ে তিন বছর ধরে একটা সাদা সাদা কালা কালা গানটাই করছে এবং এই যে সবার যে সম্মিলিত এফোর্ট এটা আসলে আমি জানি না এটা না এটা তো একটা কালেকটিভ স্পিরিট একটা ছবি বানানো এবং তোমাদের টিমকে আমি যতটা চিনি ভদ্র লবণীয় মানুষজন সব ওরা আসে সব বন্ধুরা হাওয়ার আশেপাশে সব ভদ্র লবণীয় হ্যাঁ এটা বন্ধুরা হাওয়ার আসলে আমাদের অনেক দিনের জার্নি বন্ধুত্বের জার্নি মানে হাওয়া এবং সবাই এটা কারো ছিল এটা কারো কাছে এটা কাজ ছিল না সবার কাছে এটা বন্ধুত্ব ছিল আমাদের অনেক দিনের বন্ধু আমরা সবাই হাওয়া সিনেমাটা বানাতে চাইছি এটা হচ্ছে হাসিম ভাই সাথে আমার হাসিম ভাই নিয়ে পরে এক কথা হবে শিবলু আছে ইমন আছে তখন হাসিম ভাইকে আমাদের হাওয়ার গানটা রেডি হওয়ার পরে হাসিম ভাইকে দেখাইতে নিয়ে গেছি তো হাসিম ভাই সবার সামনে বলছে যে হাওয়া নামে যে একটা সিনেমা হবে সেটা আমি অনেক আগে বলছি এবং আমরা সেই হাওয়া সিনেমায় এই যে সুমন শিবলু আমরা সবাই একসাথে সেই হাওয়া সিনেমায় গান করি আমার শুনে এরকম মনে হয়েছে যে আমরা সবাই মিলে আসলে হাওয়া বানাই চাইছি এই এটা আমি বানাইনি আসলে এটা সব সবাই ওয়ার্ক মেঘদলের তোমরা দুজনকে আমি এখানে দেখছি মানে মেঘদলের বললাম এই জন্য আরো সবাই আছে তাদেরও নিশ্চয়ই যখনই যাই তখনই দেখি যে বা আমি শুনি যে সোয়েব করছে এটা করছে এটা করছে তুমি দৌড়ে উপরে যাচ্ছ ও নামছে মানে তোমাদের তোমাদের এই মানে এই বিজিএম এর জার্নিটা আমাকে বলো যে সোয়েব তুমি একটু আমাকে বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব কিন্তু মিউজিক্যালি কানেক্ট করার তো একটা গল্প থাকে আমার ব্যান্ডমেট হ্যাঁ এটা একটা সুবিধা এখন সুমনের প্রথম সিনেমাটার নাম যে হাওয়া হবে বা গল্পটা এটা হবে সেটা এসে গত দুই চার বছরে এসে ফিক্সড হয়েছে কিন্তু সুমন জীবনে একটা সিনেমা বানাবে প্রথম সিনেমা সেটাতে আমি বা আমরা কাজ করব সেই জার্নি তো আজ থেকে অনেক বছর আগে সো এইটা একটা ব্যাপার আর একটা হলো যে এই যে সবার ইনভলভমেন্টের গল্পটা হচ্ছে কি যে আপনি আপনার এফোর্টটা দিলেন এবং সেই এফোর্টের যথাযথ মূল্যায়নটা আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এইটা সবসময় ঘটে না ঘটে না সো আমার মনে হচ্ছে হাওয়াতে আসলে যে যার মতো কাজটা করেছে আমাদের ওই কনফিডেন্সের জায়গাটা আছে যে না দিন শেষে যার যার এফোর্টের জায়গাটা আমরা আসলে ভিজুয়ালি ফাইনালি দেখবো এখন সেটা অডিয়েন্স কিভাবে নিয়ে না নিবে সেটা তীর ছড়ার মতো যে এটা রিলিজ হয়ে গেলে তো আসলে এটা অডিয়েন্স তারা যেভাবে নিবে তারা সেভাবে নিবে কিন্তু আমাদের ইয়ে হলো যে আমরা আমাদের শেষ পর্যন্ত চেষ্টাটা করেছি এবং সব থেকে চেষ্টাটা করেছি এটা হলো আমার আমার মনে হয় যে আমার পুরো টিমকে দেখার আমার গত তিন সাড়ে তিন বছরের অভিজ্ঞতা আর মিউজিক স্কোর নিয়ে যদি বলি অরিজিনাল স্কোর নিয়ে সেটা হলো যে এটা যেহেতু একটা মিথ এবং এই যে যে গল্পগুলো সুমন বললো সেই পুরো ঘটনাতে আমি ছিলাম মানে সুমন শেয়ার করতো যে কি আগাচ্ছে না আগাচ্ছে কত দূর কী হলো তো প্রথম ব্যাপারটা যেটা ছিল সেটা হলো যে এটা যেহেতু একটা মিথ এবং আমরা আসলে আমাদের লোকালিটির লোকালিটির মানে এটা একটা সুমনের ভাষ্যতে এটা একটা আঞ্চলিক সিনেমা আমাদের মিউজিকটা আসলে দিন শেষে আঞ্চলিকতার স্পর্শটা থাকতে হবে কিন্তু আবার দুই হাজার একুশ বাইশের এই কন্টেম্পোরারি সময়ের এক ধরনের প্রেজেন্টেশন আসলে থাকতে হবে সো হাওয়ার মিউজিকের তিনটা ইনস্ট্রুমেন্টের কথা আমি বলতে পারি যেটা খুব খুবই ক্রুশাল রোল প্লে করে এবং এটা একটা মোটিভ হিসেবে আসে বিভিন্ন সময় ফেরত আসে একটা হলো আমি জানি না ট্রেইলারে একটা নারীর একজন 
কণ্ঠ শোনা যায় যে একটা ভয়েস শুনি আমরা উনি একজন উনি জিনাইদার একজন বাউল শিল্পী একজন নারী সো তাই উনি এটাই জোহরা জোহরা বু হ্যাঁ উনি কখনো উনি গান করেন উনি এই জাতীয় কাজ কখনো করেন নাই যে হামিং করা একটু অপেরা বা কয়ার স্টাইলে সো ওনার সাথে বসে উনি যখন উনি যখন মুডটাতে ঢুকলেন দেখলাম যে ম্যাজিক হওয়া শুরু হলো ইট ওয়াজ সো এমন আমার পুরোটাই কিন্তু ওনার ভয়েস টেক মানে এই ভয়েস টেক্সচার এবং এইটাকে আমরা আমি পার্সোনালি যেভাবে দেখছি বা সুমনের সাথে কথা বলতে হয়েছে যে আমরা আসলে রূপ কথা কি ঠাকুর উমার ঝুলি দাদুদের কাছে নানুদের কাছে মানে কেউ একজন আসলে গল্পটা বলে আমরা শুনি রূপ কথা এইভাবে তো ছোটকালে আমরা শুনছি সো এই যে ভয়েসটা বিভিন্ন সময় ফেরত আসে সে আসলে মিউজিক্যালিও এই গল্পটার সাথে ন্যারেট করতেছে ন্যারেটার হিসেবেই আমি দেখেছি এই ভয়েসটাকে গুলতির একটা থিম আছে যেটা বেশ কয়েকবার বিভিন্নভাবে আসে ফেরত আসে সো গুলতির থিমটা আবার আমরা নিয়েছি হলো বাংলাদেশের ট্রাডিশনাল গীত যে ফর্মটা এবং কফিল আহমেদ আমাদের খুবই কাছের একজন কবি গায়ক অ্যাক্টিভিস্ট সো ওনার গানে আবার বাংলা গীতের এক ধরনের প্রভাব আছে সো এই যে সামগ্রিকভাবে যে এবং তারপর আঙ্গুলত নন্দকে ভালোবাসাতে আমার মনে আছে যে শুরুর পাটে বা গীত একটা অনেক বড় রোল প্লে করেছিল আপনার মনে আছে কি গীত গীত সো এই যে লিগাসিটা যে এই লিগাসি আমরা আমরা অতীত থেকে অনেক কিছু নিয়েছি আমাদের জার্নির থেকে আর একটা বাঁশি আছে বাঁশি তো ট্রাডিশনাল ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু এই তিনটা ইনস্ট্রুমেন্ট ওইটা একটু মনে হয় বলা উচিত আমাদের যে সারিঙ্গি সারিঙ্গের ব্যাপারটা আসতেছি যে বাঁশি আছে আবার সানিন্দা আছে এই তিনটা ইনস্ট্রুমেন্ট একটা ভয়েস এবং একটা বাঁশি এবং একটা সানিন্দা এই তিনটা আসলে আমাদের মূল ইনস্ট্রুমেন্ট এখন এইটার প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারটা কীভাবে সেটা অডিয়েন্স হলে যে বুঝবে এবং সানিন্দার ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং হলো সানিন্দা বা দিয়েছে আমাদের এক বন্ধু ও হলো ডাচ নাগরিক মানে নেদারল্যান্ডের ও হলো একজন চেলোইস্ট মানে চেলো চেলোইস্ট বায়োলিস্ট ও আসলে ছর ছর ইনস্ট্রুমেন্টই বাজায় কিন্তু ওর ওটা রিপ্লেস হয়ে একটা সারিন্দা ওর হাতে হলে ও কি বাজায় সো এই যে আওয়াজটা সারিন্দার কিন্তু একজন একজন অন্য সংস্কৃতির একজন মানুষ যে কানেকশনটা করছে ওই যে একটু হাইব্রিড একটা ফিলিং যে নর্মালি সারিন্দার বোগুলো ছোট হয় একটু দ্রুত বাজাইতে হয় কিন্তু একটু বড় বো দিয়ে একটু দীর্ঘ সময় ধরে টেনে টেনে যদি নোটটা বাজানো হয় তাহলে কি রকম লাগে শুনতে আমরা আসলে এই এক্সপেরিমেন্টটা করেছি মাথায় রেখে এটা যেন জল এবং হাওয়ার সাথে মিলে মিশে থাকে এটা আলাদা করে মিউজিক শোনা না হ্যাঁ কিছু কিছু মিউজিক্যাল পাস আছে কিন্তু পুরো এনভায়রনমেন্টের সাথে যেন মুডটা আরো সেট করে দেয় মিউজিকের চেষ্টাটা আসলে এইটা ছিল আর আমি আমার পর শেষ করি এই মিউজিক নিয়ে আবার ফাইনালি মিক্স ফাইনালি একজন রিরেকর্ডিং মিক্সারের কাজ যেটা যে সমস্ত কিছু নিয়ে বসে আবার গোটা সিনেমাটা মিক্স করা তখন আসলে সুযোগটা পেয়েছি আবার নিজের মিউজিককে ক্রিটিক্যালি দেখার যে আমি আসলে কী করেছি তো তখন যেটা হয়েছে যে সুমনের সাথে কথা বলে যে বেশ কিছু পার্ট আবার নিজেই অফ করে দিচ্ছে নিজে করা মিউজিক যেটা এখন আর প্রয়োজন হচ্ছে না খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনজন মানুষ এখন এখানে আছে প্রথমে বলছি আমি এখান থেকে ইমন চৌধুরী আপনারা এর মধ্যে যে গানটি শুনেছেন সেই গানের মানে হাওয়ার গানের জন্য যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে যে করেছেন গান সে শ্রীমন চৌধুরী আর এখন আমার আমার খুব প্রিয় আমার খুব কাছের মানুষ আমি বলি আপনারা দেখলেই চিনতে পাবেন শিপলু আরফান বৃথা শিপলু যে কিনা আমাদের সেই ভাইরাল হওয়া গানটি কণ্ঠ দিয়েছেন শিপলু আছে এখানে আর একজন যিনি আছেন অন্যতম মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং আমার প্রিয় অভিনেতা আমাদের চঞ্চল চৌধুরী হ্যাঁ চঞ্চল চৌধুরী আমাদের সবার আসলে আমরা সবাই ওকে ওন করি চঞ্চল তোমাকে দিয়ে একটুখানি আড্ডাটা স্টার্ট করি সেটা হচ্ছে কি যখন চরিত্র করি আমরা সব কিছু আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তোমার তো আসলে আমরা যেটা দেখেছি অনেক চরিত্র করা হয় অনেক রকমের চরিত্র করা হয় সেখান থেকে তুমি এই চরিত্রটা করবার সময় ফিল্মে চান্দমাঝি হতে হবে তুমি এখানে চঞ্চল চৌধুরী কিন্তু তুলনামূলক ভাবে আর যারা অভিনয় করেছে একটা নতুনদের সাথে তাদের অনেকেরই এটা প্রথম কাজ তাই না মানে এই টিমের অনেকেরই প্রথম যেমন আমাদের ছবিতে যখন চঞ্চল ভাই যায় মানে যখন চঞ্চল ভাই আমাদের ছবিতে শুরু করি আমরা এবং রিহার্সেল শুরু হয় 
সেইখান থেকে এবং চন্দ্রবাই মনে অনেক সময় হাসতে হাসতে বলতো যে এরা কাদেরকে নিয়ে আসছে এইটা এটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে মানে সবাই চরিত্র এবং প্রত্যেকটা মানে গুলতি নাগু মানে হচ্ছে আমাদের নাসির ভাই মরা মরা মানে হচ্ছে আমাদের মাহমুদ ভাই কিংবা অন্য যতগুলো চরিত্র এগুলা এক্সাক্টলি আমি যে চরিত্র খুব চঞ্চল ভাইকে নিয়ে আমার রিস্ক সবচেয়ে বেশি ছিল ও রিস্কটা কোথায় ছিল তোমার পেছনে যে পোস্টারটা আছে পোস্টারের দিকে একবার তাকালেই দেখতে পারবে যে ওই ওই লেভেলের চেহারা অন্য কোয়ার্টিজের মতো চেহারা এবং আদল এবং গায়ের রং করাটাই আমার জন্য ট্রাফ ছিল চেহারা ফিগার থেকে শুরু করে গায়ে বাঁধানো আমাকে ওর তিনটা থেকে মেকআপ দেওয়া শুরু হতো দুই থেকে আড়াই ঘন্টা আমি মেকআপ নিতাম এবং তারপরে সারাদিন রাত পর্যন্ত শুটিং করার পর আমি লুমিটা কাছা দিয়ে আমার রুমের মধ্যে সেরকম হাত চান করে দাঁড়াতাম তারপরে তিনজন মিলে সেই মেকআপ করি দুই ঘন্টা ঘুমাতাম আবার আবার সেই মেকআপ মানে ওদের লেভেলে নামতে झटपट दार অন্যান্য যে চরিত্রগুলো ছিল তারা তো আসলে আমি আসলে যখন নিস্পেক্ট চঞ্চল ভাই চরিত্রটা চানমাঝি এই ক্যারেক্টারটা আমার আসলে মেথড অ্যাক্টিং কিংবা এই ক্যারেক্টারের যে অনেকগুলা মানে চঞ্চল ভাইকে শেষে মানুষ একভাবে দেখবে ছবিতে শুরুতে মানুষ একেবারে ডিফারেন্ট এক জায়গা থেকে দেখবে এটা চঞ্চল ভাইয়ের চরিত্র আছে এটা নাগর চরিত্র কিছুটা আছে সো এই চরিত্রগুলোতে আমার এফোর্টটা আর বাকি চরিত্রগুলো আমি জানি যে আমি কীভাবে ট্রাইস করাব গল্প মানে চরিত্রগুলো কীভাবে আগাবে এই চরিত্রটা যদি সামহাও কোনো রকম কাজ না করে তাহলে আসলে ছবিটার জন্য অনেক ইয়ে কারণ এটা ওর বেসিক স্ট্রাকচার স্কেলিটনটা এটার উপর দাঁড়ায় থাকে ছবিটা সো মানে কনফ্লিক্ট চার মাঝি গুলতি মানে এই দুটা চরিত্রের কনফ্লিক্ট আর হচ্ছে এই চরিত্রটাকে পুরো শুরু থেকে পুরো গল্পে বাংলায় বললে বয়ান তৈরি করে তো রিস্কি বলতে সেই জন্য বাকি চরিত্রগুলো আমি জানি যে ওকে ওদেরকে আমি ওই যে চঞ্চল ভাইটা বলতেছে একেবারে কাছাকাছি চরিত্র মতো দেখতে যাদের আমার মনে হয়েছে আমি তা সেরকম করেই কাজ করছি আর চঞ্চল ভাইকে যদি আমি পারতাম অন্য একটা চরিত্র যেটা চঞ্চল ভাই করবে না কিন্তু চার মাঝে পেয়ে গেছি তাহলে হয়তো আমি সেটাই করতাম কিন্তু চঞ্চল ভাইকে আমাকে নিতে হচ্ছে এই কারণেই যে আমার এইখানে এই পারফরমেন্সটাও লাগবে মানে এই অ্যাক্টিংটা এই ব্যাপারটাও লাগবে কিন্তু চঞ্চল ভাই তো ওই চরিত্রের মতো দেখতে না এটা আমার সবচেয়ে রিস্ক ছিল সো আমাকে আসলে ওই জন্য চঞ্চল ভাইকে আমি এটাই প্রথমে বলছি যে আপনি কিন্তু এটা না আপনার একেবারেই আপনার চরিত্র না এটা এখন আপনাকে এটা করতে হবে করে দেখে তো অভিনেতার ম্যাজিক যেটা অনেক সময় তোমরা বিশ্বাস না করলেও ডিরেক্টররা বিশ্বাস না করলেও অভিনয় গুণ দিয়ে সেটাকে এমনভাবে অতিক্রম করে যায় বাধ্য করতে মানে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে সেই চান মাঝি অথবা সেই এই চরিত্রটা এখন পর্যন্ত এই ছবি সাড়ে তিন বছর চার বছর আগে জানি চঞ্চল ভাইয়ের সাথে চঞ্চল ভাই তো হাওয়ার প্রথম দিককার কাজ মানে হাওয়া যখন শুরু করি তখন চঞ্চল ভাইয়ের সাথে আমার কথা শুরু হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের চঞ্চল মানে চঞ্চল ভাই এবং বাকি আমার সমস্ত কাজ অ্যান্ড ক্রু এই ছবির সাথে তো আসতে পৃষ্ঠে লেগে আছে মানে আমাদের ছবির গল্প হোক আড্ডা হোক আমাদের অফিসে সারাক্ষণ সবাই আসতে থাকে এবং আমরা আমি যাই না এই ছবি রিলিজ হওয়ার পরে নিশ্চয়ই এটা থেকে যাবে মিস করব সো এইটা আসলে তা হয়েছে এই ব্যাপারটা না মিস করবো না তুমি আবার নেক্সট প্রজেক্ট শুরু করো সেখানে আবার আমাদেরকে কাস্টিং করো তাহলে আমরা আসবো তাহলে আসবো আমার খুব প্রিয় মানুষ কাছের মানুষ প্রিয় আর কি কিছু বলবো না কিন্তু একটা জিনিস কি দেখো ওর গলাটায় ওর কণ্ঠে মানে তুমি যদি বলো পিওর দেহাতি গলা সেটা কিন্তু ওর না আবার খুব পরিশীলিত গলা সেটাও কিন্তু ওর না তুমি কেন ওকে দিয়ে দাও আর আমি এটাকে বলি পার্টি সং মানে তোমরাও আগে বলতা তো এটা তো হাওয়ার পার্টি সং যেটা এই মেডিসিয়ান এটা ক্রিয়েট করেছে আর তুমি এখন একটু বলো সুমন এই মানে এটা কেন 
গানটা তো হাসিম ভাই ভাই হাসিম আমল সবাই জানি সো এটা সবাই জানি আমরা গানটা যখন আমি আসলে চারুকলে পড়তাম সেই সময় আমার এই গানটা শোনা কিন্তু হাসিম ভাই সমস্ত গান শোনা তো এই গানের একটা পাওয়ার আছে যেটা আমি আমার স্টুডেন্ট লাইফে আমি ফিল করছি কিন্তু সামাও হাসিম ভাইয়ের গানগুলো মানুষের সামনে আসেনি সেটা কি ব্যাপার আমি কিভাবে এই গানটা আনলাম আমার ছবিতে যখন আমরা এই জায়গাটার জন্য গান ভাবছিলাম সাধারণত হয় চলচ্চিত্রের জন্য নতুন একটা গান লেখা হয় আমার ছবিতে দুইটা গান ইউজ হয়েছে একটা মোবাইলে বাজবে আর একটা হচ্ছে পারফরমেন্স দুইটা গান ইমন করছে দুইটা গানই আমরা কিন্তু নতুন করে লেখাইনি আমি আসলে চেনা গল্প বলতে চাই মানুষের কাছে যেটা মানুষের পরিচিত মনে হয় যে আমি জানি সেটা আমি নতুন করে আবার বলতে চাই আমার নতুন গল্প বলার কোনো ইচ্ছা থাকে না সেভাবে গানটাও আমি আসলে নতুন কোনো গান ইন্ট্রোডিউস করাতে চাই না আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি যেগুলো শুনি আমি যেগুলো ইন্সপায়ার হই সেটা আমি ইন্ট্রোডিউস করাতে চাই সেই দর্শকের সাথে সো এটাই সাদা সাদা কালা কালা মনে শিবলু গাওয়ার কারণ শিবলুর গাওয়ার কারণ হচ্ছে শিবলুর ভয়েসটা কিন্তু অনেক র আমি <laughs> 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 আমি তো ওই সময় ভাইয়ের সাথে বিজ্ঞাপনের কাজ কাজ করতে তো বললো যে আমরা একটা সিনেমা বানাবো এই গান নিয়ে কথা হবে তো আসছে উনি প্রথম দিন আসার পরে পুরো ঘটনা বোঝাই বললো যে একটা মাজিদের গান হবে কিন্তু কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট থাকবে না হাতের সামনে যা আছে টেবিল হোক যা পায় আর কি হাতের সামনে ওইরকম একটা অবস্থায় গান হবে কিন্তু ওনার একটা শর্ত দুইটা শর্ত ছিল একটা গানটা খুব ন্যাচারাল হবে এবং এপিক হইতে হবে আমি বললাম যে আসলে এটা তো খুব কঠিন চ্যালেঞ্জে পড়ে গেলাম যে কারণ সামনে হাতের এই পলস থালা বাসন প্লাস্টিকের এইসব দিয়ে আসলেই কতটুকু বিক করা যাবে আমাদের খেয়াল আছে প্রাথমিক অবস্থায় যখন মানে ট্র্যাক গুলি হয়েছে আমরা হাজার হাজার ট্র্যাক রেকর্ড করছি নিজের একটা জায়গার দরকার হয় হ্যাঁ যে নিজের সাথে থাকার তখন অবকাশ তুমি পাওনি সেখানে আমার ধারণা কিন্তু ওই যে অনেকের সাথে যে তুমি ছিলাম মানে এটা তো তোমার কি তুমি কি মিস করছো তোমার মনে হচ্ছে যে তুমি অনেক বেশি নিজের সাথে যদি তুমি থাকতে পারতা তোমার ক্যারেক্টারাইজেশনের জন্য বেটার হতো অথবা নাকি তোমার কাছে মনে হয়েছে যে এই যে সবার সাথে ছিলা কালেকটিভ একটা স্পিরিট সেটা তোমাকে বেশি হেল্প করছে সেটাই আমাকে বেশি হেল্প করছে তাই না কারণটা হচ্ছে যে আমরা একসাথে ছিলাম তো একদম পুরো শুটিং টাইমটা এবং মাঝখানে কোনো গ্যাপ নাই যে আমার ক্যারেক্টারটা ছুটে যাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নাই ওই নৌকার মধ্যে আমরা অভিনয়ের সময় যে সবাই একসঙ্গে অভিনয় করছি ক্যারেক্টারের থেকে ওই হোটেলে যখন আসছি নৌকার জার্নি যখন করছি শুটিং শুটিং এর বাইরে সবসময় আমরা সবাই কিন্তু ওই ক্যারেক্টারটাকে আসলে আমরা ভেতরে ধরে রাখতাম একদম মঞ্চ নাটকের যেরকম আমরা তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত স্ক্রিপ্ট ধরে ধরে আমরা সিকোয়েন্স ধরে ধরে আমরা রিহার্সেল করি প্রত্যেকটা সিকোয়েন্সের রিহার্সেল এবং ওখানে গিয়ে আমরা কি করব। সেই প্রিপারেশনটা আসলে এখান থেকে আমরা নিয়ে গেছি আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে পরিবেশটা আমরা তো ভোরবেলা উঠে সূর্যের আলো ফোটার আগে আমরা ট্রলারে চলে যেতাম সে মাছ ধরার ট্রলারে আবার সারা দিন ওখানে থাকতাম রাতে মানে সূর্যের আলো কখনো আমরা হোটেলে থাকতে আমরা সূর্যের আলো দেখি নাই এই কাজটা করার জন্য সুমন যা যা আমাদের অ্যাক্টিং ডিরেকশান থেকে শুরু করে ও যে পরিবেশটা আমাদেরকে দিয়েছে এইটা আমাদের সবার জন্যই আসলে যার যার ক্যারেক্টারাইজেশনে বা অ্যাক্টিং করার জন্য সবচেয়ে বড় তো এবার একটু আমি রিকোয়েস্ট করব মিস্টার মৃধা 
সৌভাগ্যের কথা শেয়ার করি সেটা হচ্ছে এই সিনেমার সুমন ভাই যখন আইডিয়াটা প্রথম ডেভেলপ করতে যায় তখন থেকেই আমি ইনভলভ মানে প্রথমে হচ্ছে সুমন ভাই ধীমা জাহিন এবং আমি এই চারজন হচ্ছে আমরা প্রথম বের হই বেসিক প্র্যাকটিক্যালি একদম লোকেশনে তো ওইখান থেকে ধরেন আমাদের কিছুটা সময় আমরা পার করছি প্রথম এই চারজন তারপরে ওখানে জয়েন করে বাবলু মামা তখন আমি ধীমান বাবলু মামা আর আকিব নামে একটা ছেলে আমরা এই চারজন হচ্ছে অন লোকেশনে চলে যাই কারণ নৌকাটাকে অ্যারেঞ্জ করা ওরা কিন্তু মাঝিদের সাথে একটা জায়গায় যে স্মরণ করার দিকে একটা পুরোটা মাঝিদের এলাকা ওই এলাকায় ওরা বিশ দিন ছিল মাঝিদের বাড়িতেই ছিল তো আপনার ওই জায়গার থেকে ধরেন একদম সিনেমাটা শেষ হওয়া পর্যন্ত সবাই যখন ঢাকার দিকে প্যাক আপ হয়ে যাওয়ার পর ঢাকার দিকে প্যাক করে তখন হচ্ছে আমি আর বাবলু মামা থেকে যাই কারণ আমাদের অনেক জিনিসপত্র যেটা আমরা অনেক জায়গা থেকে রেন্ট নিয়েছিলাম ভাড়া নিয়েছিলাম বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করেছিলাম এই জিনিসপত্রগুলো একদম বোঝায় টোঝায় দিয়ে আসার জন্য একটা দিন আবার সময় লাগছে আমার বাবলু মামা একটা দিন বেশি থাকতে হয় আমাদের তো আমি আর বাবলু মামা হিসাব করে দেখছি আমাদের প্রায় দুইশো ছাপ্পান্ন দিনের মতো আমরা শুধু ট্রাভেল করছি সেটা হচ্ছে সমুদ্রে মানে পানির উপরে ছিলাম অনেক দিন সমুদ্র এটা হচ্ছে প্রি প্রোডাকশনের সময় একদম দুইশো ছাপ্পান্ন দিন আমার গানের ভক্ত যদি বলি তাহলে প্রথম যে নামটা আসবে সেটা হচ্ছে মেজবর সুমন সেকেন্ড নামটা হচ্ছে সুমন ভাই কাজিন দীপন ভাই মানে এই দুইজন লোক ধরেন আমাকে প্রতিনিয়ত আমার গানের জন্য আমাকে বলে কিন্তু আমি আমার জবের কারণে আমার কাজের কারণে আসলে আমি খুব অস্থিরতার মধ্যে থাকি দৌড়ের উঠতে থাকি তো স্থির হইতে হয় গান মিউজিক করতে হলে তো স্থির হইতে হবে তো গানের কথা যদি আপা আসি গানের কথায় ধরেন সুমন ভাই হঠাৎ করে বললেন যে একদিন যে শিবলু হাসিম ভাইকে দরকার ও সাদা সাদা কালা কালা গানটা করব ওনাকে দিয়ে গাওয়াবো একটু ওনাকে খুঁজে বের করো তো ওনার কি খোঁজ খবর নাও তো আমি খোঁজা শুরু করলাম এবং খুঁজতে গিয়ে ধরেন চারুকলায় চারকলা বড় ভাই কাজল ভাই ও এবং ভাসিম ভাইয়ের বন্ধু বান্ধবের মধ্যে আরিফ ভাই নামে একজনকে পাইলাম তো ওদের কাছ থেকে হচ্ছে ঠিকানাটা জোগাড় করলাম ঠিকানা জোগাড় করে কাজল ভাইকে নিয়ে হাসিম ভাইয়ের বাসা যেখানে হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ ওখানে গেলাম ওখানে যাওয়ার পর আপা গিয়ে দেখেছি লোকটা আসলে শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ তো ওনাকে ঢাকায় নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম সেরা উপাদানের পারফেক্ট প্ল্যান্টে রাধুনের বিরিয়ানি কাচ্চি ও হায়দ্রাবাদি মশলায় যেটাই রাধেন তার এমনই স্বাদ যে বিরিয়ানি ছাড়ার কিছু মাথাই থাকবে না রাধুন রেডি মিক্স বিরিয়ানি মশলা বললাম যে ভাই আপনার একটা গান করতে চাই আমাদের সিনেমার জন্য উনিও খুবই এক্সাইটেড ছিলেন উনাকে দিয়ে ঢাকায় এনে দুই তিনবার সুমন ভাই অনেক জায়গায় ট্রাই করলেন উনি পারছিলেন না পারছিলেন না বলতে উনার ওই গান গাওয়ার যে সেটা হ্যাঁ তো ওইটা তখন সুমন ভাই আমাকে হঠাৎ করে বললেন যে শিবু তুমি একবার ট্রাই করো তো আমি আমি তো আগের থেকেই ধরেন এক্সাইটেড আর সেটা আবার হাসিম মাহমুদের লেখা গান শাহবাগ অঞ্চলে ধরেন আপনি যদি পাবলিক লাইব্রেরি থেকে শুরু করি পাবলিক লাইব্রেরি শরদি উদ্যান চারুকলা কবি নজরুলের মাজার মুক্ত মঞ্চ টিএসি টাচ এরকম প্রত্যেকটা জায়গায় হাসিম হাসিমের পদচারণা ছিল ওই জায়গা থেকেই ধরেন গানটা গাইলাম এবং বেশি গাই নেই মানে বেশিক্ষণ বেশি টেক দিতে হয় না আমার মনে হয় চার পাঁচটা টেক এই হয়ে গেছে তো রিমন ভাই আসেন তারপর হচ্ছে মানে এরা রিমন ভাই তো প্রচন্ড পরিমাণে হেল্পফুল আর অন্যান্যরাও খুবই সাহায্য করছে 
আর গানটা ধরেন যখন প্রকাশ পাইলো প্রকাশ পাওয়ার পরে এর পরে আচ্ছা এই যে সবাই যে পাগল হয়ে গেছে আপা আমার এই এক্সপেরিয়েন্স আসলে নাই আপা মানে কেমন লাগে আমি কখনো টিভি চ্যানেলে এই ভাবে কখনো আসিনি অন্য ভাবে হয়তো বা টুকটাক গেছি কিন্তু এই ভাবে আমি তো অভিনয় করছি গেরিলা দিদি মশাই হ্যাঁ আপা কেন আসো না না তখন আর কি বেশি অভিনয় করার দরকার ছিল মানুষ তখন ভুল হয়ে গেছে এখন তাহলে মানুষ আমাকে চিনতো যা ও এটা সেটা ওটা গেরিলা তো অভিনয় করছে না আমার সাথে সেটা তো বলছি যা একটু বেশি করা হচ্ছে আচ্ছা আমি শুরুর সময় আমি অভিনয় করেছি আমরা সরাসরি শুধু হাতে না ভাই আমি কিন্তু বলতে চাই আমি শিল্পীর সাথে অভিনয় করছি হ্যাঁ আপনারা দেখবেন আবার গেরিলা ছবিটা যাই হোক বলো দাদা তো এটা সুমন ভাই অনেক আগে থেকে वाणिज्यिक भाव कहते मानुष पसंद कर खुजे बेटेन दी गान <laughs> फुल फुटे गंधे सारा मन फुल फुटे गंधे सारा मन कथा ना दिले बंधु देखा दिओना देखा ना दिले बंधु कथा कोयना हाउसर पीड़ी हाउसर पीड़ी प्रेमी जीवन प्रेमी मरण तो जानी बेदनारि क्षय देखा ना दिले बंधु कथा कहो ना गंधे सारा मन फुल फुटे गंधे सारा मन 
তুমি আমার কত যে আপ দেখা না দিলে বন্ধু কথা কয়ো না দেখা না দিলে বন্ধু কথা কয়ো না দেখা না দিলে বন্ধু কথা কয়ো না কথা কয়ো না কথা কয়ো না কথা কয়ো না আমি নিজে খুবই 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 আগ্রহী এবং মানে লুকিং ফর লুক ফরওয়ার্ড করছি আসলে এই ছবিটা দেখার জন্য আর সবাই অনেক কথা বলল আমিও অনেক কথা বললাম হাওয়া ছবি নিয়ে চঞ্চল বলল টিমে সবাই বলল কেন বলল কারণ আপনারা সবাই যেন হলে গিয়ে ছবিটি দেখেন সেটা আপনাদেরকে দেখতে হবে অনেক কথা অনেক কিছু বলেছে আমরা নানানভাবে বলবো কিন্তু এইবার আপনাদের সে প্রতিদান দেওয়ার পালা আপনারা যারা দর্শক আছেন তারা সবাই এবার নিজ দায়িত্বে ছবিটা দেখবেন অনেক ভালোবাসা দিয়ে অনেক এফোর্ট দিয়ে সবার আমাদের মানে আমাদের সকল সব খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট মানুষজন এবং যাদেরকে আপনারা চেনেন না তারা সমস্ত অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষজন আছেন এই ছবিটির সাথে সেটা না সবচেয়ে বড় কথা অসাধারণ একটা টিম এই ছবিটি নির্মাণ করেছে আর আমরা এখন সেই গানটা আবার শুনবো শিবলু তাহলে সেই সাদা সাদা কালা কালা গানটা আমরা শুনতে চাই তোমার কাছ থেকে একেবারে বাবা আসলে তোমাদের টিমের কাছ থেকে তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি সাদা সাদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা সদা সদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা ওইসি আমি মন পা গেলা বসন্ত কালে তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি গলার মালা বললে কি আর হয়ে ভালো লাগে আমার দেখলে তারে চোখে নেশা হয় রে বন্ধু চোখে নেশা হয় ভালা গলার মালা বললে কি আর হয় যারে ভালো লাগে আমার দেখলে তারে চোখে নেশা হয় রে বন্ধু সদা সদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা সদা সদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা ওইসি আমি মন পা গেলা বসন্ত কালে তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি 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 বসন্ত কালে তোমায় 
बोलते पारवी